呃，我们都知道现在那个台湾的 CDMO 非常的嗯热门，嗯、呃，然后呢，这几个月来哦，投入 CDMO 的厂商也很多，那就有开始有不同的一个一个一个声音会开始来看，就是说。台湾这样一个地方，我们发展 CDMO， 它究竟是一个趋势、一个产业的机会呢，还是事实上已经有太拥挤了？啊，这个我们听到的各方面的那个，嗯，看法哦，还蛮蛮不一样的。所以今天我们就特别希望我们的 speaker 呢，可以来跟我们分享一下您的一个看法哦。And uh, uh, one more unique thing about uh, Frost and Sullivan uh, is that uh, you know, what we do along with market research is we don't just give out the numbers. What we also do is uh, we kind of take a look into the, uh, the, the whole industry and the market uh, with the 360 degree view. And um, we put various things across such as the, uh, the technology developments, the market trends, the dynamics, the strategic collaborations, and we identify where the market are uh, no uh, so are, are to be developing and that the uh, participants or the bio CDMO companies can actually invest in and grow. So the uh, growth opportunity section is, uh, uh, is is a direct result of that. And I know some of the growth opportunities that we are looking uh, for the uh, uh, global bio CDMO industry is that uh, uh, the adoption of single use technology for cell and gene therapy manufacturing. Uh, the capacity building partnerships for COVID-19 ma vaccine manufacturing, which is more of a recent and a current trend, uh, as well as an, uh, you know, we also have a long-term trend, which is co-developing antibody therapies with the clinical stage biopharma companies. 对，那在整个 Pharma 四四点零整体来讲，我们 tracking 的方向呢，包括像是 life science 的 IT， 就是在整个的制造，呃， Pharma 的一个制造上面，还有跟 clinical trial 上面，它和需要用到一些跟 data manager 的一些，不管是在 IT 上面、service 上面，都是我们持续在 tracking 的一个方向。另外还有包括就是呃 personalized 的 therapeutics， 以及就是所谓的这个跟这次相。Contract services 相关的一些议题，不管是 CRO、CRO、CDNO 这一块，那都是我们呃持续在呃追踪，那也是我们在这一两年我们比较关注的一个领域别。那我们现在引引进的所谓的 digital twin 的概念，我们是希望，当然我我先讲 output 是希望缩小产房，然后可以增加我的产能，然后更稳定我的品质，它就是一个 end to end 的一个制程。那我只要 monitor， 我只要去看我的头，就是我的 input 跟我的 output。那中间这些所谓的单元操作，我都把它关在一个黑色的 box 里头，我都不去不去看它。但其实不是真的不去看它，而是利用一些所谓的 sensor， 我们叫感知器，然后跟一些 automation 的设备去把它呃电脑化。当你把整个 upstream 跟 downstream 串在一起的时候，你怎么样去 collect 你的 data， 让到上到一个大脑，电脑的大脑，然后这个大脑呢，它要怎么去 collect 这些 data b a s e 然后要怎么去 monitor， 怎么去 control 最好的条件，然后去 feedback 给每一个端点，就是譬如说，哦，我这个槽，呃，氧细胞我把它 cell density 调高一点，那其实对后后面这些每一个过程中一定会有一些影响，那这个要怎么样让这个？电脑的 C 层去同整，其实这对于我们现在来讲，这是难的。C D O 的现在可切入的点，它已经不再是说我建一个两千升、一万升或是十万升的一个厂区了。毕竟现在我以核酸药物来讲好了，先前都是一些少量的遗传疾病，就像我 A V 刚刚介绍 A V， 它可能只要一一一 C C 就可以足够做一个病人的治疗。所以我们必须要多样少量跟少样多量的一个弹性化模组，所以导入自动化、智能化的模组化其实是很重要的。所谓的 innovative tool 跟 smart process 啊，是可以去呃改变现在的一个窘况哦。那包含一个 well planning 的一个 proposal 或是一个生产的一个计划。我想在所有的排程上面，你如果可以 batch by batch， 或是所以可以叠着做，或是呃怎么样的一个生产的一个流程哦，让你的 logistic 或是一个 supply chain 可以很快的呃，因为你的资源的灵活，你的这个
呃 deliverable 的一个成熟，还有你的呃 consumable 的降低哦，都可以增加你的呃呃竞争力跟降低你的成本。所以现在大家在思考说，我们怎么样在这个生产端的一个 supply system 的一个改变，让以前单点对单点的作业，现在可以多点上面的一个同步去做一个 leverage 或是一个 align 在一起的一个计划。或是呢，在这个计划当中能够产生一个有竞争性的一个技术哦，可以缩短呃，因为人的关系哦，可以呃降低这些的成本，还有整个 logistic 怎么样去 smoothly 哦，然后呃透过这一些的 responsibility 跟 cooperation 得到一个很好的一个呃产出哦，所以整个能够降低 supply chain 的 risk management 呃呃 management。包含你必须要有个降低这一些的这个呃呃人力跟成本的时间哦，增加你的生产能力、你的弹性、你的合作，跟你怎么样去掌控。所以未来哦，这个 supply chain 啊、呃，对于整个生产端哦，是一个非常非常重要的一个环节哦。啊、呃，不管是你的产品已经在市面上销售，或是未来在呃供应这些服务不同客户的产品。你的这个灵活的一个 supply chain 跟你的所谓生产的计划，都会影响到你的产出跟你的生产的呃动力哦。因为越大于分子，它的制造复复杂程度就越高了。那举例来说，其实以小分子要它是像是一个小帆船的话，那你到像呃抗体，它就是一一一艘游轮。那如果我们要进到 large biomolecule， 它的制程就会更加复杂，大概就会像是一艘太空梭了。好、哦。所以我们可以看到，目场呃，目前市场上的趋势大概会是这样子。呃 ，virus vector 呢，其实就不外乎像我们讲的这些 adenovirus、antivirus 哦，然后被用在 gene therapy 这上面，或者是做未来可能会被用在 gene therapy， 诶、呃、，CAR T 这上面，其实都算在这个范畴。COVID 的本身有很大部分近几年刚好因为 COVID 的关系，它可以很快速，然后很大量的制造，所以会变成是在 mRNA 的制成这上面。呃，可以，它的应用度非常的广泛，那现在也是非常的热门的一个选学啦。但是呢，它的缺点是在于说，我们如何要从这个部分把它产量可以达到商业的规模，让它可以很快速的制造。如果它今天的我们今天的 Kobe 是，呃，它的生产是像呃抗体这样子的规模，其实很快就可以满足它的需求。问题它不是，它现在是做做 mRNA。然后走 virus， 所以它的产量 always 是一个问题。基于以上目前的车呃的这些市场趋势啊 s a t o r i s 我们就是不断的在成长进步，我们提供更完整的完呃更完整的产品进来给客户啊，所以我们补足了这些 downstream 的这个部分。刚刚我们有提到，其实好几个讲者都有提到，就是说在整个产程，在整个制造的过程里面，我们谈到的好像只有说，哎，在呃呃。呃就是要让这个整个的实验流程啊变成简单、快速、方便。可是既有的不管是 ELISA、SDS、Page、HPLC 这些相关的啊，目前的品质监控的啊啊的一个 a c 的方式，其实并没有办法帮助我们有简单、快速。所以呢，透过我们这个 in chip 的 auto p o o l i n 的技技术呢，可以呢不需要任何的啊 pumping 的部分，还有任何 t u b e 以及甚至啊没有废液废液的部分啊。啊、呃，你可以看到这个是一个晶片，其实这个晶片呢，就像一个呃巧克力大小这样的一个晶片啊。那这个晶片里面呢，我们就一个 fiber sensor， 这个 fiber sensor 上面就有 coding 我们的啊啊啊 specific 的 antibody， 或者是我们的 antigen 来要来去监控我们所要看的大分子。透过这个大分子的及时监控，我们可以看到啊、呃、有啊、呃、这个在监控上品质良好和品质啊。呃呃，就是不好的一个差异啊，这是一个很粗浅的，让大家知道它的讯号的差别。其实，在整个的产业链接里面，我个人认为，除了在 CDMO 这一块啊之外，其实在台湾有一些 sensor 的一个部分，我们可以将 CDMO 厂这样子一个在台湾亚洲的优势，扛败我们像这样子一个 novelty 的一个 sensor， 来切入一个利基市场。这个利基市场就是一个 in line 跟 on line 的一个 monitoring 的部分，针对现有既有的这些品质监控，其实是繁琐步骤的部分，来加以变成一个啊及时监控，提高我们这个数位化，还有提高我们这真的是往这个四点零这个方向来走。